నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నానేదా వండుకుని వాడుతూ మాత్రమే అది ఎప్పుడో ఒకసారి అయినా సరే కలిసి బేసికల్లీ ఒకసారి తిరుపతి వెళ్ళినప్పుడు ఫ్రైడే పొద్దున్న వెళ్తే నిజపాత దర్శనం నాకు నానీలో శాక్ ఎప్పుడు కనిపించేస్తాను నాని నన్ను చంపేసాడు అనుకుంటా భిన్నం అంటే జస్ట్ నీ గడ్డ ఉంది నా గడ్డ లేదు అది భిన్నం కానీ నువ్వు గడ్డలో విభిన్నంగా ఉన్నావు అనమాట అది నాని హలో మోహన్ కృష్ణ గారు సార్ ఏం లేదు సార్ నాకు చిన్న డౌట్ అష్టాచమ్మ ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతుంది కదా సాధారణంగా మర్డర్ చేస్తే నేను ఏడేళ్ళకి బయటకు వచ్చేస్తాను ఎందుకైనా కూడా మీరు మాత అంటే ఎనిమిదేళ్ళు అయింది కాబట్టి ఏడేళ్ళ తర్వాత బయటకు వచ్చాను జైలు వచ్చి కాబట్టి మళ్ళీ కొత్తది నేరం చేద్దామని ఈ లోపల కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈసారి కాదు పైగా చేసిన నేరమే మళ్ళీ చేస్తే శిక్ష లేదు దానికి నీకు తెలుసు లేదు చట్టానికి కళ్ళు లేవని సినిమాలో చెప్పాడు ఇది మనకి కాబట్టి అదే నేరం మళ్ళీ చేస్తే అసలు దర్ ఇస్ నో లా బట్ ఎనివే యా రెండు వేల ఎనిమిది తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇలా కలిసి పని చేయడం అనేది ఈ విధంగా జరుగుతానైతే నేను అనుకోలేదు అంటే ఇలా జెంటిల్ మన అనే సినిమా చేస్తాము దానిలో నువ్వు ఇలాంటి విభిన్నమైన పాత్రలు చేస్తావని అండ్ నాని నానితో నేను మళ్ళీ అష్టాచమ్మ తర్వాత ఇలాంటి సినిమా తీస్తాను భిన్నం అంటే డిఫరెంట్ విభిన్నం అంటే కొంచెం వెరైటీ కాదు దాని మాట ఏమైనా కొంచెం కొత్తదనం ఉండడం భిన్నం అంటే జస్ట్ ఇప్పుడు నీ గడ్డ ఉంది నా గడ్డ లేదు అది భిన్నం కానీ నువ్వు గడ్డలో విభిన్నంగా ఉన్నావు అనమాట అది సో బట్ అష్టాచమ్మ ఇది కూడా విభిన్నమైన సినిమాలు సో ఆ విధంగా మనం మళ్ళీ కలవడం నాకు చాలా బాగుంది నాని కాదు నా పుట్టినరోజు నేను మన ఇద్దరు అష్టాచమ్మ సినిమా చూసాను కదా కూర్చుని అంటే మేము ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఊరికే వెళ్ళాం సరదాగా బట్ ఇంకా ఏం చేసినా మాజా ఉండేది కదా ఆ రోజు మనం నిజంగా చాలా బోల్డ్ అని విషయాలు చేసేది బోల్డ్ అంత సో కాల్డ్ ఎంజాయ్ చేసిన ఆ కిక్ మాత్రం రాదు అది ఎప్పుడు మర్చిపోయాను చాలా రోజుల తర్వాత దాని గురించి కొంచెం మీరు అంటే మీరు ఏ పుట్టినరోజు చూసారన్నా తెలియపోవచ్చు ఈ మధ్య రీసెంట్ గా జరిగిన పుట్టిన రీసెంట్ గా అప్పుడే పడిపోయేది అనుకుంటున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇంట్లో కూర్చుని అష్టచమ్మ చూస్తూ బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం ఎందుకంటే ఫస్ట్ సినిమా మంచి కత్తో పడ్డం పాటు జనాలు ఆ నటన బికాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓ రౌండ్ ఉన్నాయి ఒకటి స్వాదం అష్టాచమ్మ అనే సినిమాకి ఆనంద ఆనంద్గా ఇంకా ఇంకా ప్రపంచంలో ఎవరిని ఊహించుకోలేము నేను నిజాయితీ చెప్పినా నువ్వు కంగారు పెట్టి జోక్ వేసే అయితే వినో అయితే ముందు అసలు ఇంకెవరు న్యాయం చేసేవారు కాదు అండ్ అష్టాచమ్మ సక్సెస్ నిజంగా ఆ రేంజ్లో ఉండేది కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకెవరు మారిన ఇంచుమించు ఆ రేంజ్లోనే ఉండొచ్చు ఆనంద్ మారితే మాత్రం ఓకే అదొకటి మెయిన్ ఫస్ట్ రెండోది దానివల్ల అసలు మొత్తం ఇండస్ట్రీకి బోల్డ్ అంత మంచి జరిగింది ఒక మంచి సెన్సిబుల్ బ్రహ్మాండ డైరెక్టర్ దొరికాడు కాదు ఒక చిన్న జోక్ చెప్తాను సార్ ఒకసారి సురేష్ బాబు గారు సినిమా చూసారట 
నేను ఇప్పుడు యుఎస్లో ఉన్నా నానికి తెలుసు ఆయన చూస్తున్నారని షో అయిపోయిన తర్వాత నానికి ఫోన్ చేసి ఏమన్నారు బాబాయ్ అని అడిగా అడిగితే నచ్చిందిరా వీళ్ళిద్దరిని ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చావు అడిగారు మోహన్ కృష్ణ అంటే బాగున్నట్ట బాగుంది నేను లేను నాకు రాము చెప్పాడు బట్ అష్టాచమ్మ యాజ్ అ ఫిల్మ్ ఇస్ లక్కీ బికాస్ ఇట్ గాట్ టు రియలీ యునో ఫంటాస్టిక్ టాలెంట్స్ బట్ నా అహంకారంతో నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే ఐ థింక్ యూ బోత్ వర్ ఆల్సో లక్కీ టు హ్యావ్ ఫౌండ్ ఒక ఒక అంత మంచి అంటే మీ సాధారణంగా చాలా మంది డెబ్యూలు బ్రేక్లు వస్తాయి కానీ వన్ సెకండ్ లెట్ మీ ఫినిష్ బట్ వన్ ఐమ్ సెయింగ్ ఈస్ చాలా మంది రియల్ టాలెంట్స్ కూడా ఒకప్పుడు కరెక్ట్ ప్లాట్ఫామ్ దొరకదు కరెక్ట్ ఎక్స్ వాళ్ళ టాలెంట్ ని కరెక్ట్ గా ప్రజెంట్ చేసే ప్లాట్ఫామ్ దొరకదు ఐ థింక్ ఇన్ దాట్ వే we must credit even ram for yeah, yeah. being that sensible producer taking the call chaala mandi telinu show enante nuvu select ayipoyin tar mundu okay anand ane vaaru vere vaallu undalanna tarvata hero kinda nani ni manamu cheddamu we can we should make him as the lead ani actual suggestion to modalettindi ram hmm modalatti tarvata we were talking about it he asked me are you okay i said i am okay i i think it'll be wonderful but నువ్వు ప్రొడ్యూసరే కదా నువ్వు రిస్క్ తీసుకోవాలి మీ కాల్ అదే అని చెప్పాను లే లేదు లెట్స్ మీటింగ్ మగేన్ అని రెండోసారి నాని వచ్చాడు బాల్కనీలోంచి నా మీద తొంగి చూసి ఇలా అన్నాడు ఇదేంటి ఇవన్ సో అలాంటి ఒక నిర్మాత ఎస్ వీ కెన్ గో హెడ్ విత్ దీస్ బాయ్స్ బికాస్ ఐ ట్రస్ట్ దెన్ అని అనుకోవడం రెండు అంత మంచి స్క్రిప్ట్ అంత మంచి డైరెక్టర్ నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నట్టు అంటే అప్పటికి ఇప్పటికి మీలో ఉన్న డిఫరెన్స్ నా డిఫరెన్స్ అనుకున్నాను కదా శ్రీని గురించి చెప్పండి ఇప్పుడు మళ్ళీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బట్ శ్రీని డిఫరెన్స్ పెద్దగా అంటే ఫస్ట్ మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే తను డైరెక్టర్ తనలో ఒక రైటర్ ఉన్నాడు దర్శకుడు ఉన్నాడు అనేది నాకు ఎప్పుడైతే ఏదైతే అనిపించిందో ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో అది నిజమని ప్రూవ్ అయింది ఒక నటనలీ ప్రూవ్ అయిపోయింది శ్రీని విభిన్నమైన వైవిధ్యమైన ఆలోచన ఉన్న డైరెక్టర్ అవుతాడు అని నేను అనుకున్నాను కొత్తలో అది మాత్రం దట్స్ ప్రూవ్ టు బి రైట్ అంత మించి నేను శ్రీనిలో మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నా సరే నేను ఇలా అంటున్నాను అది కొంచెం సో అదొకటి బట్ అదే మేము పెద్దగా మార్పు ఏం చూడలేదు చాలా తను చాలా రకాలైన సినిమాలు చేశాడు అవి ఎప్పుడు చూస్తూ వచ్చాను కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ డి తర్వాత యూ ఈవెన్ డిట్ సంథింగ్ లైక్ ఫిల్మ్ అరవింద్ లో ఒక ఒక హారర్ ఫిల్ ఒక జాండర్ లో చేసావు తర్వాత బట్ నేను ఏంటంటే అన్ని రకాల పాత్రలు నువ్వు చేస్తూ రావడం అనేది నేను చూస్తూనే వచ్చాను కాబట్టి ఒక యాక్టర్ కింద మనిషి కింద నాకు పెద్ద వ్యక్తి కింద నాకు పెద్ద మార్పు లేని కనబడలా శ్రేణిలో ఈజ్ ద సేమ్ గాయ్ సేమ్ యూర్ సెన్స్ ఆఫ్ కొంచెం బొద్ద అయ్యాడు నీకు నానిలో కనబడమారు నానిలో యాక్టర్ ఎప్పుడు కనిపించాడు సార్ ఎందుకో పక్క నుంచి మైక్ లో యాక్షన్ అని చెప్తుంటే అంటే నాకు ఇప్పుడు వేరే ఎవరితో మాట్లాడినా దట్ ఐమ్ టాకింగ్ టు ఫిల్మ్ పర్సన్ అండ్ అది ఒకటి ఉంటుంది బట్ ఐ డోంట్ నో వై నానేది ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఫిల్మ్స్ టేక్ ఎ బ్యాక్ సీట్ నా ముందు దానికి అది నుంచి వచ్చి వస్తా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అన్నితో మాట్లాడుతున్నా ఎప్పుడైనా సరే అవును అవును కదా ఇండస్ట్రీలో బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అడిగితే నాకు వీడి పేరు తప్పితే ఇంకో పేరు రాదు అలా అని చెప్పి ఒకసారి నాకు నేను ఆలోచించుకుంటే ఇప్పుడు బాగా క్లోజ్ కదా అది దాన్ని మాట్లాడుతూ అండ్ నిన్న కూడా మీరు అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నిజంగానే వీటి గురించి ఆలోచించినప్పుడల్లా తెలియని ఒక పాజిటివ్ ఫీలింగ్ నిండిపోతుంది చాలా సోల్మేట్ ఫీలింగ
బట్ అసలు కలుస్తామా రెగ్యులర్ గా అంటే అసలు ఎప్పుడు ఎప్పుడో బట్ ఎప్పుడో ఒక రోజు కలిసిన రోజు మాత్రం చాలా హ్యాపీ ఫీలింగ్ అది ఎప్పుడు కాదు అంటే ఈ మధ్య ఇప్పుడు వాడిని కలిసి రెండు సంవత్సరాలకు మళ్ళీ వాడిని కలిస్తే రెండు సంవత్సరాలకి ఒకసారి వచ్చింది ఆ ఫీలింగ్ మధ్యలో ఎక్కడ ఎప్పుడు లేదా సో యాక్చువల్లీ నిన్న మన ఇంటర్వ్యూ జరుగుతున్నప్పుడు మధ్యలో కాసేపు జోన్ అవుట్ అయ్యి మీరు మాట్లాడుతుంటే ఏం ఆలోచిస్తున్నానంటే ఇక్కడ నుంచి రెగ్యులర్ గా ఏమున్నా ఏ పనులు ఉన్నా సరే వీటితో కొంచెం టచ్ లో ఉండాలని డిసైడ్ అయ్యారు మనం ఈ ఆఫీస్ లోనే ఒకసారి ఎవరు మీ ఇద్దరు అంటే ఎక్కువ పెద్దగా మాట్లాడుకోవాలి అంటే ఎప్పుడు మాట్లాడుకుంటే బాగుండేది బేసికల్లీ నేను ఇప్పుడు బయటికి రాను ఆయన ఇప్పుడు లోపల కలవాల్సినంత టైం స్పెండ్ చేయలేదేమో అనిపించింది దానికి కారణం ఆలోచిస్తే బేసికలీ నేను ఎక్కడో దట్ ఐఎమ్ నాట్ డెలివరింగ్ వాట్ ఐ షుడ్ డెలివర్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ అనే ఫీలింగ్ ఉండేది బేసికలీ సో ఒక ఎంత కాదు అనుకున్నా మనం మన ఇంటి మనలాగా ఉండలేం బయట ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్లో కొంతమంది చాలా ఇప్పుడు షూటింగ్ కూడా చాలా చిరాకు సిచ్యువేషన్ ఉంటాయి అన్ని చోట్ల మంచిగా ఉండాలి మంచిగా మాట్లాడాలి నేను నేను కొంతమందితో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నానేలాగా ఉండి కొంతమంది కొంత ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాదు అనుకున్నాను కొంతమందితో సిక్స్టీ పర్సెంట్ అనుకున్నాను నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నానేలా ఉండగలిగి వాడుతా మాత్రమే అది ఎప్పుడో ఒకసారి అయినా సరే కలిసి బేసికల్లీ ఒకసారి తిరుపతి వెళ్ళినప్పుడు ఫ్రైడే పొద్దున్నే వెళ్తే నిజపాద దర్శనం నిజనాని దర్శనం అది మాత్రమే ఇంకెవరు చూడలేదు స్పెషల్ దర్శనం కానీ జనాలు ఏ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చూపించే బాబాయ్ ఏది నో ఇప్పుడు నేను ఉండాలనుకున్నట్టు ఉండలేను అంటున్నాను ఇప్పుడు నాకు నాకు నిజంగా లేదు ఇప్పుడు నాకు నాకు కుదరదని చెప్ చెప్పాలన్నా సరే చెప్పాలి అంటే నేను వేరే మూడ్ లో ఇప్పుడు నీ పక్కన నీ ఇప్పుడు నీతో కూర్చొని గంట నీతో మాట్లాడుకుంటే నాకు ఐఎమ్ ఫైన్ రా అంటే నేను నువ్వేమనుకుంటున్నావు నేను ప్రయత్నం చేయను అదంతా నేను ఇలా ఉండాలి అని ఏం స్టైల్ లేదు ఇప్పుడు నేను ఒక్కడే ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాను అలా ఉండగా ఉన్నాను కొంచెం చేయబోయి అలా కుదరదు రాట్లా సో ముందు అష్టజమ్మ టైంకి ఇప్పుడు కొన్న డిఫరెన్స్ నేను చూస్తుంది శ్రీనిలో సేమ్ బేసిక్ గా అలాగే ఉన్నాడు ఏమీ మాట్లాదు బట్ కొంచెం ఎక్కువ వైరాగ్యం పెరిగింది అంటే మచ్ మోర్ హ్యాపియర్ పర్సన్ అదే నాకు కొంచెం అంటే మొత్తం అంతా లైఫ్ ని చూసేసిన బాగా అంటే అంత ఏముంది ఇందులో అంటే సినిమా లేదంటే ఏదో చేయాలన్నా దట్స్ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ వీటి ఎక్కువసేపు ఆ పిచ్చి కోల్పోతుంది కాదు అంటే ఆ ఉంది కదా ఒక రోజు గంట సేపు మనం అనుకుంటే సంకల్ప బలం గురించి మనం ఏం చేయొచ్చు అని గంట సేపు చెప్పాడు సార్ కేరళ లో ఇది అది చాలా ఫీల్ అయ్యాయి నేను కూడా ఎంత బాగా చెప్పాడు ఎంత కరెక్ట్ ఇది అని చెప్పి ఇది ఇంటికి వెళ్ళి నేను ఈ రోజు శ్రీని ఒకటి చెప్పాడు నేను చెప్తా కూర్చో అని చెప్పి అని చెప్పి కూర్చోబెట్టి అని చెప్పి నేను చెప్పలేదు అంత దర్శకుడు కూడా చాలా నీ ఫస్ట్ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అయింది అండ్ నీకు విపరీతంగా నీకంటూ ఒక స్టైల్ ఉందని ప్రజలు గుర్తించారు నువ్వెవరికైతే 
అది లేకపోతే హై మనం ఏం చేయకుండా గుర్తించే యూ హ్యావ్ టు డూ సమ్థింగ్ సో మీ విత్ యువర్ ఓన్ జర్నీ హౌ డూ యూ సీ ఇట్ ఏం లేదు సార్ యాక్చువల్లీ నేను ఎక్కడున్నానో ఐఎమ్ నాట్ సర్టెన్ ఆఫ్ వాట్ ఐ నో డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత వేరే వాళ్ళు డైరెక్షన్ లో సినిమాలు చేయబుద్ధి అవుతుందా లేకపోతే మానేసి అంటే లేదంటే డైరెక్షన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు చేసే ప్రతి నాకు ఎంతో అంటే ఇట్స్ సో టాప్ సార్ నిజంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళు చేసే ప్రతి చిన్న దాంట్లో ఇదివరకు యాక్టర్ ని కదా అప్పుడే చూపించారు ఇంకా గంట తర్వాత పిలవచ్చు ఇంకా లైటింగ్ చేసుకుంటున్నారు కదా ఇది అయిపోయిన తర్వాత నేను పంపించచ్చు కదా నాకు ఒక షాట్ తీస్తే వెళ్ళిపోతాం కదా కానీ డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత ఐ రెస్పెక్ట్ దట్ ఆర్ట్ ఆర్ క్రాఫ్ట్ లాట్ సో అది పెరిగింది ప్లస్ ఒక ఒక ఏమంటారు హోల్ పిక్చర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ కనిపించింది బేసికలీ అది మనం ఎక్కడ మొదలై ఎక్కడికి వెళ్తుంది అండ్ వాట్ పార్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎందుకంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు యాక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు నేను చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయిన సినిమాలు డిజాస్టర్స్ అయ్యాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు కాదు వెరీ సెకండ్ టైమ్ దట్ హ్యాపెన్ సెట్ లో అందరూ తగిన వారు ఆ తర్వాత కానీ ఇక్కడ అంటే అంటే యాక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు మనం హోల్ పిక్చర్ చూడడం కష్టం అది అది ఒకసారి దాని నుంచి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత సమగ్రంగా అర్థం ప్లస్ ఇట్స్ నాట్ యాజ్ డిఫికల్ట్ యాజ్ పీపుల్ మేక్ ఇట్ సౌండ్ థింగ్ ఇస్ ఇఫ్ క్రియేట్ గుడ్ గుడ్ వర్క్ ఎవ్రీథింగ్ ఫాలోస్ అని అర్థమైంది యాక్చువల్లీ సో లేట్ గా అర్థమైంది బట్ నాకు ఈ మధ్య నాకు నేనే ఆశ్చర్యం సర్ప్రైజ్ ఫీల్ అయిన అంశం ఒకటి జరిగింది మన జెంటిల్ మన ఆడియో రిలీజ్ లో మాని అనౌన్స్ చేశాడు నువ్వు ఇప్పుడు చేస్తున్న జోచితానంద తర్వాత డైరెక్ట్ చేసిన తర్వాత నేను నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ నాదితో అని విచ్ ఈస్ ఫంటాస్టిక్ ఐ థింక్ ఐ విల్ బి లుక్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు దాట్ బట్ ఏంటి ఎలాంటి సినిమా అనుకుంటున్నా ఐడియా యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా ఎలాంటి సినిమా అంటే ఆల్రెడీ ఒక చిన్న ఐడియా ఉంది సార్ అదే నానికి నచ్చింది చాలా ఎర్లీ వాడు ఏ స్టోరీ చెప్పిన అది జోస్తానని స్టోరీ అనుకుంటాను నాకు నాని సెకండ్ మోస్ట్ ఫేవరెట్ యాక్టర్ అండి సో అతనితో సినిమా చేయడం చాలా బాగుంది సెకండ్ ఫస్ట్ సెకండ్ అంట ఫస్ట్ సాయిబాబా అండి మనం ఒక అడిగి వేస్తే పది అడుగులు అయినా నాని ఎందుకు వేస్తాడు కొన్నిసార్లు మనం నేను డైరెక్ట్ చేసేటప్పుడు కొంతమంది యాక్టర్లు మనం అనవసరంగా వీళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టినా తీసుకొచ్చి ఏదో ఒకటి షార్ట్ ఒకే చేసి పంపించేస్తే పడుకుంటే చేసి నైట్ నైట్ అంటే అదే ఒక ఆరు నెలలకు ఎక్స్టెండ్ చేసినట్టే షూట్ అంటే మెమరీస్ మంచి సీన్లే ఉన్న పడ్డాయా మన ముగ్గురం పని చేసాము నువ్వు వేరే రకరకాల సినిమాలు రకరకాల యూనిట్స్ తో డైరెక్టర్స్ తో వర్క్ చేసాము వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ ఈ మన 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 గ్రూప్ కలిసినప్పుడు ఎనీ డిస్టింగ్షన్ డిస్టింక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా నీకు అనిపిస్తుందా కొన్ని విషయాలు అన్నా లేకపోతే అంటే ఐఎమ్ షూర్ ఒక్కొక్క ప్రతి ఒక్కరితో ఒక్కొక్క అనుభూ అనుభూతి ఉంటుంది ఐఎమ్ నాట్ ట్రై టు సేదర్ వీఆర్ బెటర్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఈస్ డిస్టింక్ట్ అబౌట్ ఆస్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఆంధ్ర కంటే మనకు బెటర్ అలా కాదు అంటే ఇంకా స్పెషల్ ఐ రిమెంబర్ ముందు కొంచెం పొయిటిక్ గా చెప్తా పొయిటిక్ గా చెప్తా తర్వాత కొంచెం రియలిస్టిక్ గా చెప్తా బేసిక్ ఇది ఇప్పుడు బేసిక్ గా పుట్టిన తర్వాత ముందు ముందు ఇమీడియట్ గా ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యారు ఫ్యామిలీకి సార్ తర్వాత ఆబ్వియస్లీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు నైబర్స్ ఉంటారు రకరకాల చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు విచ్ విఆర్ రియలీ క్లోజ్ టు చాలా మంచి ఎక్స్ప
but the family will remain the family you know yeah. whatever said so that's the point that's that the point so the akad che comfort ee joke le ardham ga anukuna ne maulu matladi kuda ardham ga okay so adogati and pakkan padte నేను ఇంకా ఏ సె ఏ సెట్ లోకైనా సరే ఒక రిఫరెన్స్ ఉన్న యాక్టర్ గానే ఎంటర్ అయ్యారు ఏమి లేని ఒకటి నాకేం తెలియకుండా నేను అసలు ఏం చేస్తానో తెలియకుండా ఒక కంప్లీట్ గా ఒక గ్రూప్ తో కలిసి ట్రావెల్ చేయాల ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సినిమా చేసిన డైరెక్టర్ తో నేను ఆల్రెడీ సినిమా చేసిన యాక్టర్ గా వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యాను సో నేను కొంత బ్యాగ్ వేస్తూ వెళ్ళాను వాళ్ళు కొంత బ్యాగ్ వేస్తూ వచ్చారు సో దాంట్లో ఉన్నంతలో ఏది బాగా చేయాలి ఎలా చేయాలని అని డిస్కస్ చేసుకున్నాం కొన్ని కొన్ని బ్రహ్మాణ కుదిరిని కొన్ని కొన్ని కుదరలు అది వేరే విషయం ఇక్కడికి ఏంటంటే నేను ఎప్పుడైతే ఎస్టెచ్ఎమ్ బిగినింగ్ వస్తున్నప్పుడే నాకేం తెలియదు నేను కంప్లీట్ గా ఇది అందరూ అయితే ఫ్లో లో వెళ్ళిపోతే వచ్చాను సో బట్ అలా చేసినప్పుడు ఎంజాయ్ చేసిన వర్క్ అంటే ముందు ఏమి ఆలోచించకుండా ఈ సినిమా రిలీజ్ ఇప్పుడు నిజం చెప్పాలంటే అష్టచమ్మ ఆడుతుందని నేను అనుకోవాలి అంటే ఇట్స్ అ వెరీ క్యూట్ ఫిల్మ్ అని నాకు తెలుసు బట్ నన్ను ఎవరు చూస్తారు థియేటర్కి వచ్చాను అనుకున్నాను నార్మల్ గా ఇప్పుడు నేను అమీర్ పేట్ నుండి ఒక అబ్బాయిని ఎవరినో కొత్త కొంచెం ఎవరైనా ఏమంటారు ఎక్కడైనా కొంచెం పోజ్ కొట్టాలంటే బేగం పెట్టని చెప్పేవాడిని కాదు అంటే రొమాన్స్ ల్యాండ్ అది అమీర్ పేటికి మంచిదో సో దేని గురించి చెప్తున్నా మంచిపోయింది ఫస్ట్ నుంచి నా డౌట్ ఏంటి నేనైతే వెళ్ళాడు కదా అన్న ఫీలింగ్ మనకి తెలియదు కదా మనం మనం తక్కువ అంచనా వేసుకుని బాగా అండ్ సి ముందు ఆ పోస్టర్ కానీ ఆ డిజైన్ కానీ ఏదో బాగా అట్రాక్ట్ నాకు ఇంకా గుర్తుంది మన ఇద్దరు వెళ్ళిన ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ సుబ్రహ్మణ్యం బక్కి చెప్పేస్తాను నాకు వెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్ నాకు చాలా విషయాలు కనిపించవు లైక్ ఎప్పుడన్నా మనం ఏదైనా సెట్కి వెళ్తే అక్కడ కొన్ని క్యారవాన్లు ఉంటాయి వీళ్ళు వీళ్ళు వెళ్ళాలంటే వాళ్ళు వెళ్ళి పిలవాలి వాళ్ళని వాళ్ళు వెళ్ళాలంటే వీళ్ళు వెళ్ళి పిలవాలి వీళ్ళు పిలవాలంటే పోగొండి ముందు చెప్పాలి ఏ డ్రెస్సర్కి ముందు చెప్తే వాళ్ళు వెళ్ళి ఇలా మొత్తం సిస్టమ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ కొన్ని ఈ సెట్లోకి వచ్చినప్పుడు సిస్టమ్ కనిపించింది నాకు ద కోర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ విచ్ ఈస్ లైక్ ఈ రోజు ఈ సీన్ చేస్తున్నావు నాని వచ్చి ఇది చేస్తాడు నాని వచ్చి మనకి ఫోకస్ అంతా ఇవన్నీ రెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ బికమ్ సెకండ్ సెకండ్ ఆయన కూడా యాక్చువల్లీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడే నాకు సాధారణంగా ఏం చేద్దాము సీన్ ఎలా చేద్దాము ఎంత బెటర్ గా చేద్దాము చిన్న సీన్ అయినా మోహన్ అది మాట్లాడుతుంది ఇక్కడే నాకు కనబడుతుంది మిగతా చోట్ల పొగట్ పల్ల ఏంటి ప్లాట్ తీసుకున్నాడు ఇలాంటి డిస్కషన్లు ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి అమ్మాయి పెళ్ళి అయిందండి జనరల్ గా కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు ఇలాంటి కుటుంబ సమస్యలు ఆస్తులు ఆస్తి తగాదాలు ఎక్కువ చర్చించుకుంటున్నారు జనరల్ నాట్ జనరలైజింగ్ హీ వాస్ ఆల్సో నాట్ జనరలైజింగ్ బట్ అసలు వచ్చినప్పటి నుంచి ఎలా తీద్దాము ఇంతకంటే బెటర్ గా చేయించేసి డిస్కషన్ క్రియేటివ్ డిస్కషన్ ఇంతకు ముందు చెప్పడం మీకు యాక్చువల్లీ నాకు ఫస్ట్ మళ్ళీ మన సినిమా చేస్తున్నా అన్నప్పుడు నా భయం ఏంటంటే తెలియకుండా ఏంటి నా ఒపీనియన్ షేర్ చేసుకోవడం అలవాటు అయింది సార్ ఎవరైనా సార్ ఇప్పుడు వేయించి కానీ బమారతి కానీ అంత అంత ఒక తెలియని ఒక కంఫర్ట్ జోన్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు అష్టాచమ్మ అప్పుడు ఏంటంటే ఆడుతూ పాడుతూ మీరు చెప్తే మేము చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం అయితే నాకు ఏంటి ఇప్పుడు ఒక పాట విన్నారు అనుకోండి ఒపీనియన్ అడిగారు అనుకోండి ఒక ఒపీనియన్ లేదైతే చెప్పడం అలవాటు అయింది సో మోహన్ గారికి ఒపీనియన్ చెప్పేసి ఇంత ముందు మాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అయితే లేదంటే ఇప్పుడు ఏమైనా అనిపిస్తే చెప్పచ్చా చెప్ప చెప్పలేనా లేదంటే <laughs> 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 చాలా కష్టం అవుతుంది అని నేను అనుకున్నాను మీకు చెప్పడం అందరికీ ఈజీ నాకు అయితే అది మరి ఫస్ట్ సినిమా వాళ్ళు వచ్చిందా లేదంటే బేసిక్ గా మీరు ఉండే మీరు ఉండే తీరు వాళ్ళు వచ్చిందా నాకు తెలియదు ఉన్న కంఫర్ట్ మనకున్న కంఫర్ట్ లేదంటే మీరు మీరు మాట్లాడే విధానం వాళ్ళు వచ్చిందా నాకు తెలియదు కానీ ఈ సినిమాకి నిజంగా నేను లోపల ఏమి తలుచుకోలేదు నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే నేను అష్టాచమ్మ టైమ్ లో కూడా అంటే అష్టాచమ్మ ఆబ్వియస్లీ ఐ వాస్ ద డైరెక్టర్ యువర్ న్యూ కమర్స్ 
సో మొన్న నేను ఒక వీడియో చూశాను బిహైండ్ ద సీన్స్ అష్టాచం అది సో ఐ స్టడీ నాని యు వాక్ లైక్ దిస్ ఓకే సార్ యు ఆర్ లైక్ యు ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్ పర్సన్ ఇట్ ఆర్ ఆల్సో ఓకే సార్ ఓకే ఓకే నౌ వెన్ ఐ వాస్ వాచింగ్ ది ఎలిమెంట్ సెట్ సార్ కెన్ వి డు డు యు థింక్ దిస్ దిస్ ఇస్ ఓకే అండ్ దట్ ప్రోగ్రెస్ ఐ రియలీ లైక్డ్ ఇన్స్ ఆఫ్ మళ్ళీ అగైన్ ఒక ఫేక్ వినయం తో వచ్చి సాఫ్ట్ ఫేక్ వినయం హాన్ అప్పుడు యు ఆర్ జెన్యూన్లీ హంబుల్ బికాస్ యు ఆర్ న్యూ కమర్స్ యు వాంట్ ఆ ఎంటూజియాజం అది తగ్గలేదు నేను నన్ను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని ఎంటూజియాజం తగ్గలేదు but apude ente it was a dream come true so your performance was influenced a lot by that that passion ipude mm. enti your performance is of a confidence which comes with, comes with experience and i positive also negative also double dinachu nerchukunna oka anubhavo ni performance lo undi andulo so i respect that i respect that okay actually nu naagante ekku cinema chesam nenu edu cinema aaru edu cinema o 16 17 chesam nenu ekku chesam nu nu na i want to do this మనిషిగా మారినప్పుడు అండ్ జనరలీ ఐ లైక్ యాక్టర్స్ టు బి కొలాబరేటర్స్ నాకు ఒక కూర్చుని చాలా చిరాకు అష్టాచమ్మ కూడా డైరెక్ట్ చేసిన ఐ టు లైక్ వెన్ యాక్టర్స్ కమ్ అవుట్ అంటే నాకు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది ఆ పరిధిలో ఐ వాంట్ యాక్టర్స్ టు హ్యావ్ గ్రేట్ ఫన్ క్రాస్ అవుతుంటే నేను నా పద్ధతిలో వద్దులే అని చెప్తాను కానీ ఐ వాంట్ లైక్ టు కోట్ అండ్ కోట్ డైరెక్ట్ విత్ క్యాపిటల్ డి డైరెక్టర్ అంటే అక్కడ కూర్చుని అరుస్తూ ఉన్నారని అనేది సో అందుకని నాకు అందుకని నాకు కూడా అష్టాచమ్మ టైమ్ లో కూడా ఎలా అనిపించదు నేను డైరెక్ట్ అప్పుడు కూడా నేను ఐ రిమెంబర్ టెలింగ్ యూ దట్ ఐ డింట్ యాక్చువల్లీ డైరెక్ట్ యూ పీపుల్ అంటే అక్కడ కూర్చుని ఇప్పుడు మన మనసు మన బిహేవ్ సీన్స్ వస్తాయి కదా నాని యాక్షన్ నువ్వు ఎలా చేయాలి అలా చేయాలని ఎప్పుడు చెప్పినట్టు గుర్తులేదు ఐ టు రోల్ ద కెమెరా యూస్ టు డూ ఇట్ ఫర్ సమ్ రీజన్ సో అందుకని ఐ ఫెల్ట్ వెరీ కంఫర్టబుల్ నువ్వు ఏదైనా సలహా ఇచ్చి నువ్వు ఏదైనా ఇచ్చి ఇలా ఏదైతే బాగుంటుందేమో అంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అదర్ పీపుల్ మై ట్రీట్ ఇట్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఏమనుకుంటారు ఏంటండి హీరో చెప్పేస్తున్నాడు ఇలా చేయాలని వచ్చారు బట్ ఐ యూ ఐ నో యూ టూ వెల్ దట్ టు నో యూఆర్ నాట్ డూయింగ్ దట్ సో అందుకని ఐ ఎస్ వెరీ కంఫర్టబుల్ సపోజ్ నువ్వు వచ్చి సార్ ఇలా తీస్తే ఈ యాంగిల్ అయితే బాగుంటుంది అంటారా అన్నప్పుడు మోరల్స్ నేను అనుకున్నదే నువ్వు మోరల్స్ కొంచెం తేడాగా చెప్పేవాడు కొంచెం వేరే ఉంటుంది బట్ ఇట్ చూస్ టు బి ద సేమ్ ఐ సూ యా లెట్స్ డూ ఒకసారి వచ్చి సార్ నేను గన్ పట్టుకోకూడదు ఏమన్నా యా యూఆర్ రైట్ ఐ వాస్ కన్విన్స్ సమ్ టైమ్స్ నేను లేదు లేదు నాని యూనో ఆ కంఫర్ట్ లో నాకు ఎందుకు ఉంది అంటే ఐ డోంట్ థింక్ ఐ హావ్ ఇట్ విత్ ఎనీ అదర్ యాక్టర్ లైక్ ఐ వాంట్ బి వెరీ క్లియర్ ఆన్ కెమెరా వచ్చేసి చెప్తే కాదు నేను నమ్మే కొంతమంది యాక్టర్స్ ఉంటారు ఐదర్ ఐ ట్రస్ట్ దేర్ జడ్జ్మెంట్ ఆర్ ఐ ట్రస్ట్ దేర్ టాలెంట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నివేత ఉంది నివేత టాలెంట్ ఐ రియలీ ట్రస్ట్ తను ఎప్పుడైనా కన్విన్స్ అవ్వలేదు అనుకో నేను కరెక్ట్ గా చేయలేదు శ్రీనితో శ్రీని అప్రోచ్ నిన్న అప్రోచ్ అయ్యే విధానం శ్రీని అప్రోచ్ అయ్యే విధానం వేరేగా ఉంటుంది శ్రీనితో ముందర మేము చాలా మాట్లాడుకుని స్క్రిప్ట్ గురించి శ్రీని యాక్చువల్లీ చాలా చేంజెస్ చేశాడు చాలా మీకు తెలియదు అది తన తన డైలాగ్ చెప్పే ఆర్డర్ లో సార్ ఈ పాట మేము ముందర చెప్పి ఈ పాట వెనకాల చెప్తే బాగుంటుందేమో అని డిస్కస్ట్ అలాట్ వి చేంజ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ దట్ సీన్ అదే అండి ఆ తర్వాత శ్రీని సెట్ కి వచ్చిన సీన్ ఇస్ వెరీ ప్రైవేట్ గా హీఈస్ లైక్ ఇంట్రోవర్ట్ గా ఉంటాడు అండ్ కొంచెం ఎక్కువ ఓపెన్ అప్ అయ్యి డిస్కషన్ ఉంటుంది బట్ యు ఆర్ డిఫరెంట్ యు ఆర్ లైక్ యు ఆర్ ఆన్ జాబ్ అండ్ యూ లైక్ టు షేర్ అండ్ దూ డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ టు యాక్టింగ్ సో నాకు ఇద్దరితో ఐ యూస్ టు బి టోటల్ కంఫర్టబుల్ బికాస్ ఐ నో యూ అండ్ ఐ నో దట్ యూ వోట్ కమ్ నువ్వు ఒక అర్థం బర్ధం లేని ఒక అహంకార పూర్తిమైన సజెషన్స్ తో రావని నాకు నమ్మకం ఉండడం వల్ల ఐ యూస్ టు లైక్ ఇట్ కానీ నాకు తెలిసి అంటే యాక్టర్ సజెషన్ చాలా వరకు సెల్ఫిష్ ఉంటాయి నువ్వు చేయమని నమ్మకం నాకు ఉండబట్టే అది అష్టాచమ్మ టైం లో నేను ఎంతో కొంత గమనించడం వల్ల నాకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు మిగతా యాక్టర్స్ నేను సమ్టైమ్స్ ఐఎమ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ కొత్త యాక్టర్స్ తో పనిచేసినప్పుడు బికాస్ దే డోంట్ నో వాట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్ అండ్ నా సెన్సిబిలిటీని అర్థం కూడా వాళ్ళు ఒక కొత్తగా వస్తారు కాబట్టి ఇంతే ఇంక మీరు కదా అది కూడా నేను సెట్ లో చేయను ముందర సెట్ చేసేసి సెట్ లో దే హ్యావ్ దర్ టైమ్ స్పేస్ మీరు మీరు కథ రెడీ చేసుకొని మీరు ఫైనల్ గా మీరు డ్రాఫ్ట్ చూసుకున్నప్పుడు ఎందుకు వచ్చారు ఈ సినిమాని ఇలా తీయాలని మీ మైండ్ లో ఫిక్స్ అయ్యారు కదా హౌ హౌ సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ యు టుడే అంటే 100% సాటిస్ఫాక్షన్ ఎప్పుడు ఉండదు గాని యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ ఇట్ ఒక 10 15% యాజ్ ఎ డైరెక
అరే అక్కడ నువ్వు ఇంకొంచెం ఇలా చేసినా బాగుండేది యాక్టర్ ఇలా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది అని అనిపించేది అనిపించింది బట్ అతి తక్కువ శాతం అనిపించిన సినిమా ఇది నాకు జెంటిల్ మన చూసిన తర్వాత బహుశా నాకు అనుకుంటే గ్రహణంలో అలా అనిపించింది ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద అవుట్పుట్ మే ఉన్న మీన్స్ లో తీసిన సినిమాల్లో తర్వాత నెక్స్ట్ నాకు అనిపించింది అష్టాచమ్మ బికాస్ అష్టాచమ్మ కూడా చాలా లో బడ్జెట్ లో తీసినా కూడా ద ప్రాసెస్ వాజ్ వెరీ జాయ్ఫుల్ అండ్ దెన్ దాని తర్వాత ఆ ఆనందం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చింది జెంటిల్ మన్ అతి తక్కువ డిసాటిస్ఫాక్షన్స్ ఆ డిసాటిస్ఫాక్షన్స్ కూడా నాకు నేను ఆన్సర్ చెప్పుకోగలిగే డిసాటిస్ఫాక్షన్ నేనే కావాలి నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఈ పరిస్థితులు తీసుకున్నా కూడా ఓకే ఫైన్ ఓకే విత్ ఇట్ బట్ విజువల్ గా మాత్రం నేను అనుకున్నది దాదాపుగా అచీవ్ చేసిన సినిమా ఇది అంటే నాకు అశ్వచమ్మ టైంలో అప్పుడు కూడా ఉండే ఐడియా కానీ రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ ఒక రోజు నా రిమం ఆ రిమం అశ్వచ్చమ్మలో ఐదు ఆరు ఐదు ఆరు సెండ్ చేసాం ఒక రోజు జస్ట్ డింట్ హ్యావ్ ద టైమ్ అండ్ ద మనీ ఫ్యాక్టర్ వాజ్ డిఫరెంట్ అండ్ ఇట్ వాస్ హ్యూజ్ రిస్క్ ఫర్ ద ప్రొడ్యూసర్ అండ్ దెన్ ఆ తర్వాత నుంచి ఏంటంటే ఒక లో బడ్జెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే తెలియకుండా నువ్వు సమస్య రాగానే దాన్ని ఎంత తొందరగా సాల్వ్ చేయాలని ఆలోచించడం మొదలెట్ చేస్తాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్టిక్కింగ్ టు యర్ గన్స్ అండ్ సేయింగ్ నాకు అనవసరం ఇది ప్రాబ్లం అయినా సరే ఎట్లాగే నేను ఇది సాధించాల్సిందే అనేది కొంచెం ఓ నాలుగు సినిమా తర్వాత వస్తుంది ధైర్యం అడుగుతాను ఎదురు వాళ్ళు కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ముందు రావట్లంటే సార్ పలానాది లేదు ఈ సిక్స్ ఓ క్లాక్ లైట్ డౌన్ అయిపోతుంది సార్ ఈ షార్ట్ ఒకటి తీయాలి అంటే ఆయన ఏమంది అశ్వచ్చమ్మలో మీ ఇద్దరు చొక్కలు పట్టుకుని ఇట్లా ఇట్లా తిరిగి అది ధైర్యం అయిపోయి తీసింది అది ఒకే ఒకే అటు వైపు కెమెరా పెట్టడానికి లైట్ చేయడానికి టైం లేదు సో ఏం చేయాలి దానికి అంటే ఇలా డివైస్ చేస్తే ప్లాన్ బాగుంటుంది కదా బికాస్ యూ బోత్ వర్ గుడ్ యాక్టర్స్ యూ మేనేజ్ ఇట్ ఇన్ సచ్ అవే people thought it's actually wonderful but actually ila apnu vatukunda mani idu tirugutha so okay angle lo nee close up ostundi idu tirugutha scene idu ostundi so oka shot lo ipotundi but that was because we didn't have time yes ala and solutions the danger entante eventually ga vaatlo mana stick ayipoyi we are always thinking about the style pakka gelipothu visual style we are trying to solve adi pakkan betti nenu ee sari ela ga nenu anukunnanu ala thi నువ్వు స్వాతి బైక్ మీద ఎలాగో తెలియదు కానీ ఏదో ఒక షాట్ లో మిమ్మల్ని కూడా టీమ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయితే చేస్తాను నేను వచ్చి ఊరికి అలా కూర్చొని టీ దాకా వెళ్ళిపోతాను అండ్ సిప్పా మాట్లాడాం కాబట్టి కరెక్ట్ టైం ఇప్పుడు చెప్పడం కూడా మా యాక్టింగ్ అంటే సినిమా మాకు ఎంత నాస్టాలజిక్ గా ఎంత స్పెషల్ సినిమా అయినా సరే మా యాక్టింగ్ మాకు కొంచెం ఫన్నీగా అసలు ఏంటి ఎంత దారుణంగా యాక్ట్ చేసామో అన్న ఫీలింగ్ వస్తూ ఉండేది అన్నమాట ఆ రోజు రాత్రి మేము ఇద్దరే కూర్చొని సినిమా చూస్తున్నప్పుడు అండ్ నేను అలా కాసేపు ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళి నా యాక్టింగ్ నేను చూస్తూ అసలు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేశారు నన్ను అని అడిగారు అయితే ఇంత ఇలా యాక్ట్ చేస్తున్నానే అసలు నన్ను ఎలా యాక్సెప్ట్ చేశారంటే ఇమీడియట్ గా పక్క నుంచి అప్పట్లో కంపేర్ చేయడానికి నాని లేడు కదా అన్నాడు ఐ థింక్ దట్స్ మై బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ బి మై బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ మా నాన్న ఇచ్చారు సార్ ఉద్యోగం మానేసి వచ్చాను కదా ఓవర్ బుక్స్ వస్తాడు చూసిన తర్వాత అంటే అప్పటికి ఉద్యోగం మానేసి నాలుగేళ్ళు దాటింది బేసికి లుక్స్ లైక్ యూ మేడ్ ఏ గుడ్ డెసిషన్ తెలుగు ఫిల్మ్స్ ఓ అంటే నేను డైరెక్ట్ చేసిన నన్ను కాదు కాదు బట్ దట్ సో కూల్ కదా సత్యం థియేటర్ లో నాకు ఎవరో చెప్పారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత సినిమా ఎలా ఉంది బాబు అంటే ఆ హీరో లంబుగాడు సూపర్ సార్ అని అంటే సో అందుకని ఐ థింక్ దట్స్ దట్స్ సార్ మీరు మిమ్మల్ని కూడా అడుగుతాం బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అని అడగడం మీరు చెప్పరు ఎందుకంటే యూ డోంట్ వాల్యూ ఇన్ దట్ సెల్ఫ్ కంగ్రాచులేటరీ మోడ్ ఎనిమోర్ కానీ మీకు వాట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ వాట్ గివ్స్ ద గ్రేటెస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే మీ దగ్గరికి వచ్చి ఎవరన్నా కొంతమంది మీరా డైరెక్టర్లో నో యాక్చువల్లీ మై గ్రేటెస్ట్ హై కమ్స్ మెన్ నాకేం తెలియని కొంతమంది అంటే ఒకప్పుడు మన సినిమా నేను తీసిన సినిమా సరిగ్గా నడవలేదు అనుకో 
డిస్కనెక్ట్ వస్తుందా ఐ మీ యూ వీ ఆల్ గో త్రూ దట్ ప్రాసెస్ యూ నో అండ్ ఐ నా నా మై బిలీఫ్ ఈస్ ఆల్వేస్ టు గో బ్యాక్ అండ్ కరెక్ట్ మై సెల్ఫ్ వెరీ డే గో రాంగ్ బట్ ర్యాండమ్గా కొంతమంది వ్యక్తులు మనల్ని కలిసి దే వాళ్ళకి నీ నీ వర్క్ వాళ్ళకి ఎంత వాల్యుబుల్ చెప్తూ ఉంటారు దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ నేను ఒకరోజు షాపర్ స్టాప్ దగ్గర బేగంపేటలో నుంచి కూర్చుని నువ్వు బస్ ఊరికి నుంచి ఉన్నాను షాపింగ్ చేసి బయటకు వచ్చి ఒక ఆయన అలా బైక్ మీద వెళ్తూ ఆయన బైక్ ఆపి ఆ బైక్ ఇలా ఇలా దాటేసి ఇక్కడికి వచ్చి దింప్ ఆ పార్క్ చేసుకుని ఆయన హెల్మెట్ తీస్తున్నాడు సో మామూలుగా ఎవరు అనుకున్నాడు ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చి మీరు అప్పటికి గ్రహణమే తీసాను నేను మీరు బాహన్ కృష్ణ గారు అండి అని అవునండి అండి గ్రహణం తీసింది మీరు అవునండి అండి మీరు దయచేసి అలాగే తీస్తూ ఉండండి ఎందుకంటే మాలాంటి వాళ్ళు ఉన్నాము మాలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారని మీకు తెలియదు ఎందుకంటే మేము చూస్తూ ఉంటామని కానీ మేము ఉన్నాము మేము చూస్తూ ఉంటాం అని చెప్పడానికే నేను బైక్ ఆపి వచ్చాను మీ దగ్గరికి ఐ వాజ్ ఎస్బీఐ ఎంప్లాయీ ఇన్ సమ్ బేగంపేట బ్రాంచ్ లో స్టేట్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ అని చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఐ వాజ్ లైక్ అబ్సల్యూట్లీ స్టండ్ సెకండ్ టైం ప్రసాద్ మల్టీప్లెక్స్ లో ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ he just came to me and exactly he said the same i don't know if they are related but they are not this way they are not this way yeah, he, he came to me and said sir meer meer tise pathathulo ane cinema diste maalanti vallu untarani meer meeku appudu appudu vaipalyalu raavachu but please don't change your style ante meer a type of cinema tisina meer anukunnade theeyandi dai chesi maalanti vallu meeku kanipichi cheppalem gaani we are there and that i think is a greatest boost illuminati yeah for a director సో ఇంకా మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ప్రస్తుతానికి అది రిలీజ్ తర్వాత రిలీజ్ తర్వాత ప్రస్తుతానికి అయితే బాయ్ చెప్పేద్దాం ఏమైనా చెప్పాలా శ్రీని బాయ్ చెప్తాను ఇంకేం చెప్తాను దాంతో పాటు అది ఏమైనా చెప్పాలి నేను ఏదో చెప్దాం అనుకున్నాను చెప్పాలి జెంటిల్మెన్ గురించి ఏం చెప్పాను నేను జెంటిల్మెన్ గురించి మనకి అంత జూన్ సెవెంటీన్ సో వీఆర్ ఆల్ చాలా చాలా ఈ వెయిట్ చేస్తున్నాం రెస్పాన్స్ ఎలా ఉండబోతుందని అండ్ ఇప్పుడు చెప్పాలనుకున్న కాబట్టి తట్టిన కాబట్టి చెప్తా ఏం లేదు అంటే ఇప్పుడు జెంటిల్మెన్ ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి నేను మాట్లాడలేదు కానీ జెంటిల్మెన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు అష్టశమ్మ గురించి ఎలా మాట్లాడుకుంటున్నాం జెంటిల్మెన్ గురించి కూడా అలాగే మాట్లాడుకుంటాం మాట్లాడుకుంటాం గ్యారంటీ మేము ఎలాగో ఇప్పుడు ఈ పక్కకి వెళ్ళిన వెంటనే మాట్లాడుకుంటాం మళ్ళీ మీకోసం కూడా ఒకసారి మళ్ళీ మాట్లాడుతాం రాజసింహ డైరెక్టర్ లో నాచురల్ పర్ఫార్మర్ సందీప్ కిషన్ నిత్యా మీనల్ లో హీరో హీరోయిన్ లుగా వచ్చిన ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఒక్క వైలెన్స్ లేకుండా చూడగలిగే లవ్ స్టోరీలు ఎప్పుడు వస్తాయి కదా నీలో ఈ కోణం కూడా ఉందని నాకు తెలియదు అడ్వెంచర్ టైం